দীর্ঘ এক যুগ পর দিল্লিতে বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু সিদ্ধান্ত আসতে পারে কুশিয়ারার পানি বন্টন নিয়ে তিস্তা ইস্যুতে আলোচনার আভাস ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চল মৃতের সংখ্যা ছাড়াল পঞ্চাশ সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে পরিস্থিতির অবনতি ডুবেছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি জেলেন্সকির আশঙ্কায় সত্যি স্বাধীনতা দিবসে ইউক্রেনের রেল স্টেশনে হামলায় নিহত পঁচিশ মস্কোকে দোষারোপ কিয়েভের আরও তিনশো কোটি ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র এক যুগ পর দিল্লিতে বাংলাদেশ ভারত যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে এতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক অন্যদিকে ভারতের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এর আগে মঙ্গলবার যৌথ নদী কমিশনের সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয় বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেন সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার বৈঠকে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তির বিষয়ে কোনো অগ্রগতি না হলেও কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়ে সমঝোতা চূড়ান্ত হতে পারে এছাড়া ছয়টি অভিন্ন নদী মনু ধরলা খোয়াই গোমতি মুহুরি ও দুধকুমার নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে গঙ্গা চুক্তির নবায়ন ও তিস্তা ইস্যুও থাকবে বৈঠকে সম্প্রতি অতিবৃষ্টিতে দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন নদীর পানি বেড়ে তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যা প্রসঙ্গও থাকবে আলোচনার টেবিলে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে কলকাতা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সুব্রত আচার্য যাচ্ছি তার কাছে তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে দুই দেশের নদী কমিশনের বৈঠক দুই দেশের যে কোনো কূটনৈতিক বৈঠকে কিন্তু তিস্তার বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় আসে আপনি জানেন যে এই তেইশ তারিখেই সচিব পর্যায়ে দুই দেশের সচিব পর্যায়ে বৈঠকটি শুরু হয়েছিল সেই সচিব পর্যায়ে বৈঠকে যে কাগজপত্রের বিষয় এবং সচিবদের মধ্যে আমলাদের মধ্যে যে আলোচনা সেটি চূড়ান্ত হওয়ার পরও আজকে কিন্তু দুপুরে মধ্যাহ্ন বছের পর দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সুষমা স্বরাজ ভবনে দুপুরের দুপুর স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টায় বৈঠক শুরু হয় আপনি যেমনটি বলছিলেন যে দুই দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বৈঠকের সভাপতিত্ব করছেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশের পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ওই বৈঠকের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আঠারো আঠারো সদস্য নিয়ে কিন্তু এই দুই দেশের মধ্যে আঠারো এবং ভারতের আঠারো জন সদস্যদের নিয়ে কিন্তু এই বৈঠকটি চলছে এখনো পর্যন্ত বৈঠকের আহ নির্যাস বা বৈঠকের ভেতরের কি খবর সেটি এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি স্বাভাবিকভাবে যেটি গত দুদিন ধরে আলোচনা আসছিল বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে তিস্তা নিয়ে আলোচনা হলেও মূলত যে ছটি অভিন্ন নদী যেটি বলা হচ্ছে যে মনু ধরলা খোয়াই গমতি মুহুরি এবং আহ দুধকুমার এই ছটি অভিন্ন নদীর বিষয়ে আলোচনা হবে এবং একই সঙ্গে কুশিয়ারা নদীর যে জলবন্টন সেই সেই জলবন্টনের বিষয়ে দুদেশ সম্ভবত একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন আপনি জানেন যে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একটু প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর এবং দিল্লি সফরের আগে স্বাভাবিকভাবে এই দুই দেশের পক্ষ থেকে এই নদী নদী বিষয়ক যে জলবন্টন বিষয়ক যে চুক্তি সেটি ইতিবাচক পর্যায়ে যেতে চাইবে ঢাকা এবং সেই কারণেই কিন্তু দুই দেশের মধ্যেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমনটি আগে থেকে বলছিলেন যে বারো বছর পরের যে বৈঠক যে বাপরে জানেন যে সবশেষ বৈঠকটি হয়েছিল দু সালে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক এবং এই মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকটি কিন্তু বারো বছর পর আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর মধ্যে অনেকগুলো বৈঠক হয়েছে আপনি জানেন যে যৌথ নদী কমিশনের শুধু মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক নয় সচিব পর্যায়ে বৈঠক হয় টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠক হয় সেই বৈঠকটি কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে এই বৈঠকটি আটত্রিশতম বৈঠক এবং সেই বৈঠক বৈঠক থেকেই একটি নির্যাস আমরা অবশ্যই দেখতে পাবো আপনি জানেন যে আহ ইতিমধ্যেই বৈঠকটি শুরু হয়েছে ভারতীয় সময় দুপুর দেড়টার সময় বৈঠক শুরু হয়েছে যেটি মনে করা হচ্ছে যে সাড়ে চারটা বা পাঁচটার মধ্যে বৈঠকটি শেষ হবে এবং তারপরে দুই দেশের পক্ষ থেকে যৌথভাবে একটি বিবৃতি প্রদান করা হবে এবং তার আগে যেটি মেমোরেন্ডম অব এগ্রিমেন্ট যে মৌ সেইটিও স্বাক্ষরিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কুশিয়ারা নদী নিয়ে আপনি জানেন যে কুশিয়ারা নদীর নদীর পানি বন্টনের বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই হচ্ছে কারণ হচ্ছে এর মধ্যে অনেকগুলো তথ্য যেগুলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার মধ্যে অবশ্যই যেটি বলা হচ্ছে 
যে ফেনী নদী থেকে ভারত চাইছে যে ফেনী নদী থেকেই জল নেয়ার কারণ আপনি জানেন যে ত্রিপুরার যে সম্ভ্রম জেলা আছে দক্ষিণ ত্রিপুরা সেই যেখানে আর্সেনিকের একটা প্রবল সংকট ফেনী নদীর জল সেখানে পৌঁছলে তারা সেই জল সংকট ভাবে মেটাবে সে কারণেই ফেনী নদীর জলের বিষয়টিও আলোচনায় আসছে কারণ ফেনী নদী থেকে ওয়ান পয়েন্ট এইট কিউসেক জল তারা বা বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেয়ার ইতিবাচক মানসিকতা তবেই নেওয়া হবে যদি কুশিয়ারার জল বন্টন ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা ভারত দেখায় তো সব মিলিয়ে তিস্তা নিয়ে আলোচনা হবে যেটি বরাবরই সব বৈঠকগুলোতেই আমরা দেখেছি যে ভারত বাংলাদেশের বৈঠকগুলোতে তিস্তা নিয়ে আসে আজকেও তিস্তা নিয়ে আলোচনা অনিশ্চয়ই হবে তবে যেটা মনে করা হচ্ছে যে কুশিয়ারা নদীর জল বন্টন বা পানি বন্টন নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই দেশের যৌথ নদী কমিশনের যারা কর্মকর্তা তারা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন তো আমাদের সেদিকে নজর থাকবে এই ছিল আমার কাছে ভারত বাংলাদেশের আটত্রিশতম যৌথ নদী কমিশনের যে দিল্লিতে বৈঠক এই এই সংক্রান্ত আমার কাছে সব শেষ এতক্ষণ আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম কলকাতায় ভারতের পূর্বাঞ্চলে বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও পরিস্থিতির দৃশ্যমান কোনো উন্নতি হয়নি একটানা প্রবল বর্ষণে প্লাবিত ওড়িশার উপকূলীয় শহর পুরীর বেশিরভাগ এলাকা এখনও পানির নিচে বহু ঘর বাড়ি ও স্থাপনা বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে মধ্যপ্রদেশেও অন্যদিকে অব্যাহত মৌসুমি বৃষ্টিপাতে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশেও দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা এছাড়া ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত সুদানের দক্ষিণাঞ্চলও এতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন অন্তত নব্বই জন গেল কয়েকদিনের একটানা প্রবল বর্ষণে এখনো পানি নিচে ভারতের ওড়িশা রাজ্যের উপকূলীয় শহর পুরী বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করলেও অধিকাংশ নদ নদীর পানি এখনো বিপদ সীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ডুবে আছে রাস্তাঘাট ও অন্যান্য স্থাপনা ফলে ব্যাহত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে বিভিন্ন আবাসিক এলাকার শত শত বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে এ করের পরে কর ফসলি জমি একই পরিস্থিতি আরেক রাজ্য মধ্যপ্রদেশেও বন্যায় রাজ্যটিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পাটনা ও বিদিশা শহর পাটনায় পরিস্থিতির উন্নতি হলেও নতুন করে বন্যা দেখা দিয়েছে বিদিশায় শহরটিতে এরই মধ্যে বন্যা কবলিত হয়েছেন কয়েক লাখ মানুষ তলিয়ে গেছে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও স্থাপনা বন্যা কবলিতদের উদ্ধারে কাজ করে যাচ্ছেন জরুরি উদ্ধার সংস্থার সদস্যরা এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অন্যদিকে অব্যাহত মৌসুমি বৃষ্টিপাতে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশেও দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি অবনতি হয়েছে প্রদেশটির হায়দ্রাবাদে বন্যায় ডুবে গেছে শহরের অধিকাংশ রাস্তাঘাট ফলে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে শহরটির গুরুত্বপূর্ণ বাজার ও মার্কেটগুলোতে সেই সঙ্গে প্লাবিত হয়েছে বিভিন্ন আবাসিক এলাকাও এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করছে স্থানীয় আবহাওয়া দফতর এদিকে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাতে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলও দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা এতে এরই মধ্যে প্লাবিত হয়েছে রাজধানী খার্তুম থেকে একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত আল মানাগিল অঞ্চলের শতাধিক গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দশ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি গৃহহীন হয়েছেন অন্তত তিন হাজার স্থানীয় বাসিন্দা এছাড়াও নষ্ট হয়ে গেছে হেক্টরের পর হেক্টর ফসল জমি এর মধ্যেই বন্যা কবলিত এলাকায় দেখা দিয়েছে তীব্র খাবার ও পানির সংকট পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সরকার ত্রাণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে কাতার সহ অন্যান্য দেশ অন্য কর্মকার সময় সংবাদ স্বাধীনতা দিবসেও হামলার শিকার ইউক্রেন দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাপলিনে একটি রেল স্টেশনের রকেট হামলায় পঁচিশ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অর্ধশত রাশিয়া এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেন্সকি এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে আন্তর্জাতিক সহায়তার অংশ হিসেবে আবারও তিনশো কোটি ডলার সহায়তা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র গত চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে অভিযান শুরু করে রাশিয়া এরপর কেটে গেছে ছয় মাস এ যুদ্ধ কবে শেষ হবে জানে না কেউ দেশটির একত্রিশতম স্বাধীনতা দিবসও এদিন ইউক্রেনবাসী এমন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেনি কখনো রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে দেশের জন্য প্রাণ দেয়া শহীদদের এদিন স্মরণ করেন জেলেন্সকি ও তার স্ত্রী ওলেনা জেলেন্সকা দিনটিতে নানাভাবে শহীদদের সম্মান জানান তারা দিনটি উপলক্ষে এক ভিডিও বার্তায় জেলেন্সকি বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে ইউক্রেন স্বাধীনতা দিবসের দিনেও হামলার শিকার হল ইউক্রেন দেশটির চ্যাপলিনে একটি রেল স্টেশনে রকেট হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি তিনি বলেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের মাঝে এ হামলা চালায় রাশিয়া 
তবে হামলার অভিযোগ কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে নয় ইউক্রেনের বিরুদ্ধেও উঠেছে রুশ অধিকৃত দোনেটস্কের একটি বিপণী বিতানে বুধবার হামলা হয় এতে আগুন ধরে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় চারপাশ এই হামলার জন্য রাশিয়ার পক্ষ থেকে দায়ী করা হচ্ছে ইউক্রেনকে তবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে রাশিয়াকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন ইউক্রেনীয় সেনারা দেশটির আজব রেজিমেন্টের সেনারা নিজেদের দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করে এদিকে রুশ নিয়ন্ত্রিত জাপুরিছিয়া পরমাণু কেন্দ্রে দুজন ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাকে আটক করে রেখেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ইউক্রেনের কাছে তথ্য পাচার করার দায়ে তাদের আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের এ অবস্থায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করতে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে তিনশো কোটি ডলারের সামরিক সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ ঘোষণা দেন তিনি বলেন এ সহায়তার ফলে ইউক্রেন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কামান ব্যবস্থা গোলাবারুদ ড্রোন ও রাডার কিনতে পারবে ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন দেশে রুশ বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে সামরিক অভিযান চালানোয় রাশিয়াকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খোদ দেশটির নাগরিকদের একাংশ এদিকে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় ইউক্রেনীয়দের গর্ব করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযান শুরুর পর জীবন বাঁচাতে দেশ থেকে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় লাখ লাখ মানুষ যা তাদের মনে রুশ বিরোধী ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবছর নিজেদের স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন থেকেও বঞ্চিত হয় সেই ক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে বুধবার দেশে দেশে রুশ বিরোধী বিক্ষোভ করেছেন ইউক্রেনীয়রা স্বাধীনতার একত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ সমাবেশ করে সাধারণ ইউক্রেনীয়রা প্রতিবাদ সমাবেশ হয় কানাডা টরেন্টোতেও চলমান রুশ সামরিক অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে রাশিয়াকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দেওয়ার দাবি জানান বিক্ষোভকারীরা democracy around the world stand with us fight with us because we're not only fighting for our freedom as we've been fighting for centuries but we're fighting for the freedom of all democratic countries ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি ইউক্রেনকে সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় যেখানে ইউক্রেনের বাদেও অংশ নেয় স্থানীয়রা ইউক্রেনের পতাকার আদলে লাইটিং করে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদের আয়োজন করা হয় ফ্রান্সে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একই সঙ্গে দেশের জন্য ইউক্রেনবাসীর গর্ব করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো আমরা সব সময় আপনাদের সমর্থন দিয়ে এসেছি আগামীতেও তা অব্যাহত থাকবে প্রায় ছয় মাস আগে রাশিয়া আপনাদের ভূখণ্ডে অভিযান শুরু করেছে যা অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত ধ্বংসে পরিণত হচ্ছে অনেক এলাকা ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্রুত রুশ অভিযান বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর উনিশশো সালের চব্বিশ আগস্ট স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইউক্রেন এবছর অনেকটা নীরবেই স্বাধীনতার একত্রিশতম বার্ষিকী পালন করছে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দশ হাজার ডলার পর্যন্ত ঋণ মৌকুফের ঘোষণা দিয়েছেন মাইকের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এতে ঋণগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে আসবে বলে মনে করছে হোয়াইট হাউস বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীও এই সুবিধা পাবেন নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট লোন নিয়ে পড়াশোনা করেন নানা কারণে সেই ঋণ তারা অনেকেই সময় মতো পরিশোধ করতে পারেন না এমন ঋণগ্রস্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা লাখ লাখ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে বিশ হাজার ডলার পর্যন্ত ঋণ মৌকুফের ঘোষণা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি মনে করেন রিপাবলিকানরা সমর্থন দিলে এই সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া সম্ভব হতো I'm announcing today is going to make everybody happy. Something is too little, but I believe my plan is responsible and fair. It focuses the benefit on middle class and working families. It helps both current and future borrowers, and will fix a badly broken system. And these actions build on my administration's effort to make college more affordable in the first place. কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনের বাকি মাত্র তিন মাস এর আগে বাইডেন প্রশাসনের এই উদ্যোগ ডেমোক্র্যাটদের প্রতি ভোটার আকৃষ্ট করার চাল এমনটি দাবি বিরোধী রিপাবলিকানদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক আর যাই হোক 
বাইডেনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে এই সহায়তা প্যাকেজকে শিক্ষার্থীদের জন্য বড় স্বস্তি হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে আবার কেউ কেউ সমস্যার বিপরীতে এই ঋণ মৌকুফ নিতান্তই কম বলেও মনে করছেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ সেন্ট জোন্স বিশ্ববিদ্যালয় নিউইয়র্ক নতুন করে তিনশো পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে শ্রীলঙ্কা বুধবার দেশটির প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন একই দিন আইএমএফ এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে করেন তিনি প্রায় তিন হাজার কোটি ডলার ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয় বলেও জানান বিক্রমাসিংহে কয়েক মাস ধরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক সংকোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের রেকর্ড হ্রাসের কারণে খাদ্য জ্বালানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে শ্রীলঙ্কাবাসী দেশটি সংকট সহসায় কাটার নয় তবে এর মধ্যেই নতুন করে তিনশো পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল শ্রীলঙ্কা বুধবার দেশটির প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এর মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি তবে এমন পদক্ষেপের পরও সংকট কাটবে এমন কোনো আভাস পাওয়া যায়নি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বরং আগামী মাসে চলমান মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে ব্যাংকটি এর আগে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছিল দেশটির অভ্যন্তরীণ মুদ্রা প্রবাহ আগের তুলনায় বাড়ায় সংকট ধীরে ধীরে কমে আসছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর একটি দল বুধবার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছে তাদের মধ্যে প্রায় তিন হাজার কোটি ডলার ঋণ পুনর্গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এছাড়াও ঋণের জালে জর্জরিত দেশটি কিভাবে সামনে এগোতে পারে এ নিয়েও কথা বলেছেন তারা সাত দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটছে শ্রীলঙ্কাবাসীর তেল গ্যাস ও কয়লার তীব্র সংকটের কারণে জ্বালানি সাশ্রয়ের নতুন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে জার্মানির ওভ শোলস সরকার রেলপথে কয়লার মতো জরুরি জ্বালানি পরিবহনে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি রাখা হয়েছে নতুন বিলে জার্মানি থেকে বিটি বড়ার রিপোর্ট রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে তীব্র জ্বালানি সংকটে জার্মানি সহ পুরো ইউরোপ জ্বালানি খাতে সংকট নিরসনে ইউরোপের প্রায় সবগুলি দেশই গ্রহণ করেছে সাশ্রয়ী নীতি বিশেষ করে জার্মানির মতো দেশে জ্বালানি সংকটের কারণে এবার রেলপথে যাত্রী পরিবহনের চেয়ে প্রয়োজনে কয়লা আমদানিতে ব্যবহৃত মালবাহী ট্রেনকে রেলপথে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন জার্মান পরিবহন মন্ত্রী ফলকার বিসিং একই সঙ্গে জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত সরকারি কিংবা বেসরকারি স্থানে কিংবা পাবলিক প্লেসে কক্ষের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনিশ ডিগ্রি রাখার পক্ষে দেশটির অর্থনীতি ও জ্বালানি মন্ত্রী রোবেট হাবেক জার্মানির জ্বালানি সংকটে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যেমন কয়লার মতো জ্বালানি শক্তি পরিবহনে ব্যবহৃত রেলকে আগে অগ্রাধিকার দিতে হবে কারণ জ্বালানি শক্তি পরিবহনে রেলপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে রেল যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হবে জ্বালানি সংকটে সাশ্রয়ের কোনো বিকল্প দেখছি না তাই সরকারি কিংবা বেসরকারি কার্যালয়ে যেখানে জনসাধারণের উপস্থিতি আছে এমন স্থানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনিশ ডিগ্রি রাখার বিষয়টি আমরা বিবেচনায় দেখেছি এ সময় প্রয়োজনে সরকারি কিংবা বেসরকারি ভবন ছাড়াও বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিজিটাল বিলবোর্ডও রাতে বন্ধ রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেন মন্ত্রী আন্তর্জাতিক সময় কুয়েতে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রতারিত ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের আকামা পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছে দেশটির সরকার এমন খবরে আনন্দিত ভুক্তভোগী প্রবাসীরা কিছু ভুয়া কোম্পানির ভিসা নিয়ে কুয়েতে এসে অনেক প্রবাসী আকামা পাননি এমনকি খুঁজে পাননি অনেক কোম্পানির অস্তিত্ব এসব বন্ধ বা অস্তিত্বহীন কোম্পানির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের আকামা স্থানান্তরের সুবর্ণ সুযোগ দেবে দেশটির জনশক্তি কর্তৃপক্ষ এমন খবরে আনন্দিত প্রবাসীরা প্রবাসী অবৈধ হয়ে পড়েছেন অনেকে বিভিন্ন স্থানে কাজ করছেন আবার কেউ ভালো কাজ পেয়েও আকামার জন্য কাজে বৈধতা পাননি তারা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন কিছুদিন থেকে কুয়েতে চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এতে অনেক আকামা বিহীন অবৈধ প্রবাসী সহ বিভিন্ন কারণে আইন অমান্যকারী ব্যক্তিদের আটক করেছে স্থানীয় প্রশাসন কুয়েতে বিভিন্ন কোম্পানিতে যারা আসছে বাঙালি ভাইরা তারা বিভিন্ন লাইসেন্স বন্ধের কারণে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পেয়েও তারা ওখানে গিয়ে কাজ করতে পারেন যদি কোম্পানি আকামা হাবলের সুযোগটা দেয় তাহলে প্রবাসীদের জন্য একটা বিরাট সুখবর যে সকল ভুক্তভোগী ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসী যথাসময় এই সুযোগটি গ্রহণ করবেন না তাদের বিরুদ্ধে বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা সহ জেল হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেন কর্তৃপক্ষ 
সময় সংবাদ কুয়েত এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে থাকুন সময়